পড়াশোনা সহ যাবতীয় প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি खिलाफ করে দরিদ্র মায়ের আট বছরে এক নাবালিকাকে দিয়ে ঘরের সমস্ত কাজ সহ অকথ্য শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠল কোলা শহরের এক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পরিবারের বিরুদ্ধে ঘটনার খবর পেয়ে কোলা শহর চাইল্ড লাইন ও ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস অত্যাচারিতা নাবালিকাটির পরিবারের পাশে দাঁড়ায় থানায় মামলা নিজ সন্তানের সাথে খেলাধুলা করার পাশাপাশি থাকা খাওয়া সহ স্কুলে পড়াশোনার সুযোগ করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে এক পিতৃহারা দরিদ্র আট বছরের নাবালিকাকে তার মায়ের কাছ থেকে নিয়ে এসে প্রতিশ্রুতি খেলাপের অভিযোগ উঠল কৈলাস শহরের ইরানি থানাধীন বাবর বাজারের বাসিন্দা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রঞ্জিত দেবনাথের মেয়ে রিম্পি দেবনাথের বিরুদ্ধে ঘটনা বিপণে জানা যায় রঞ্জিত দেবনাথের মেয়ে রিম্পির বিয়ে হয় ধর্মনগরের বাসিন্দা এক ব্যবসায়ীর সাথে প্রায়শই রিম্পি কৈলা শহরে বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসে রিম্পির একটি শিশু সন্তান রয়েছে রিম্পির বাবা রঞ্জিত বাবু গত কয়েক মাস আগে মেয়ের শিশু সন্তান তথা নাতির সাথে খেলাধুলা করার জন্য পিতৃহারা দরিদ্র ঘরের আট বছরের একটি নাবালিকা মেয়েকে পড়াশোনা খাওয়া দাওয়া সহ যাবতীয় সুযোগ সুবিধা প্রতিশ্রুতি দিয়ে নাবালিকাটির মায়ের কাছ থেকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন অসহায় ও দরিদ্রতার কারণে নাবালিকাটির মা ও মেয়েকে নেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে রঞ্জিত বাবুর কাছে দিতে রাজি হয়ে যান কিন্তু রঞ্জিত বাবু ওই নাবালিকা মেয়েটিকে বাড়িতে নিয়ে আসার পরই নাবালিকাটির মায়ের কাছে ওনার দেওয়া প্রতিশ্রুতি কথা বেমালুম ভুলে গেলেন রঞ্জিত বাবুর পরিবার প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ওই নাবালিকাটিকে দিয়ে ঘরের যাবতীয় সমস্ত কাজ করাতে শুরু করেন এমনকি কথার খেলাপ হলেই দরজা বন্ধ করে ওই নাবালিকাটির উপর অকথ্য নির্যাতন চালায় রঞ্জিত বাবুর পরিবারের সমস্ত সদস্যরা সারা রাত ঘরের মেঝেতে ঘুমানোর পর পরদিন ভোর থেকে শুরু হতো নাবালিকা মেয়ে দেবশ্রীর কাজ ঘর ঝাড়ু থেকে শুরু করে রান্নার বাসন মাজা কাপড় ধোয়ার পাশাপাশি রঞ্জিত বাবু তথা রিম্পির শিশুর দেখভালের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হতো ওই আট বছর বয়সী নাবালিকাটির উপর বিনিময় নাবালিকাটির ভাগ্যে চুরত দুবেলা ভাত খাবার এভাবেই প্রতিদিনই একই রুটিনে চলত নাবালিকাটির কাজ করা আর কথার একটু খেলা ফলে চলত নির্যাতন তাও প্রতিদিন তবে রবিবারে নির্যাতনের মাত্রা চরম আকার ধারণ করে অভিযোগ রবিবার সকালে রঞ্জিত বাবুর মেয়ে রিম্পির অত্যাচারে আহত হয় নাবালিকাটি এদিন অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে নাবালিকা মেয়েটি রঞ্জিত বাবুর বাড়ি থেকে পালিয়ে রাস্তায় চলে আসে রাস্তায় ওই নাবালিকাটিকে কাঁদতে দেখে স্থানীয় লোকজন নাবালিকাটিকে উদ্ধার করে তার কাজ থেকে সমস্ত ঘটনা জানতে পেয়ে মেয়েটিকে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দেয় বাড়ি থেকে নাবালিকাটি তার মাকে সমস্ত ঘটনা জানালে প্রথমে মেয়েটিকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন মেয়েটির মা ঘটনা বিপণে অত্যাচারিতা নাবালিকা শিশুটির সংবাদ মাধ্যমকে জানায় তারপরে একদিন আমি কাজ যে করতে পারছিলাম না তাহলে দুইবার আমার লোক কথা বলছিল আমিও রাগে রাগ উঠেছিল আমি কয়েকটা কথা উপর বলে আমাকে তিন দিন ঘরের মাঝে দরজা লাগাই মারছি খাওয়া দাওয়া দিত তোমার খাওয়া দাওয়া দশটার সময় খাইতাম আজকে তিন সন্ধ্যার সময় শান্ত খাইতাম একবারে রাখতে গিয়ে খাইতাম দুইবারই খাইতাম কি কি কাজ করতে লাগবে তোমার ভালো উঠতাম বাসন বাগতাম ঘর ঝাড়ু দিতাম গালো মারছে খাবার দিছে খামচি দিছে ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস এর সদস্য বিলকিস জাহান তারা অত্যাচারিতা নাপালিকাটির কাজ থেকে বিস্তারিত শুনে বিস্মিত হন ঈদের সন্ধ্যায় কৈলাসর চাইল্ড লাইনের সহযোগিতায় নাবালিকাটির মা সুনীতা দেবী ইরানি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নিজ প্রতিক্রিয়ায় নাবালিকাটির মা সুনীতা দেবী জানান কাজ করার লেগা দিছেন তারা কইছে বাচ্চারে রাখতো দেখতো হ্যাঁ খেয়াল নিয়াল করতো তারা ফরাইবো কথা কইয়া নিছে তারা 
అన్నయ్య ఇదో కురాడా తన ఉచిత విషయం పోయింది অপরাধীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানানোর পাশাপাশি নাবালিকাটির ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে নাবালিকাটির মাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস এর সদস্য ভাবতেই পারছি না বা কি বলবো আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না তো বাচ্চাটাকে নিয়ে এখন আমরা চাইল্ড লাইন এবং ত্রিপুরা প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস কমিশনের পক্ষ থেকে আমরা ইরানি পিএসসি যাচ্ছি যে যে এই কাজটা করেছে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ত্রিপুরা চাইল্ড কমিশন এবং চাইল্ড লাইনের তরফ থেকে আমরা যত যা যা প্রয়োজন আমরা করব এবং পাশাপাশি এটা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে যে আগামী দিনে শিশু শ্রম বন্ধ করতেই হবে আমরা এই রাজ্য সরকারের কাছে এবং রাজ্য সরকার যে ভূমিকা নিচ্ছে তার জন্য রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাই এবং পাশাপাশি আমরা যারা কাজ করছি আমাদেরও সতর্ক থাকা অবশ্যই প্রয়োজন যে মেয়েটাকে যেভাবে মারধর করা হয়েছে তার জন্য আমরা ওর পরিবারে এসেছি পরিবারের লোকেদের সাথে কথা বলেছি বলে আমরা মেয়েটার জন্য যথা যা যা প্রয়োজন আমরা করব এবং আমরা ইতিমধ্যে ওর মায়ের সাথে কথা বলে নিয়েছি চাইল্ড লাইন এবং আমি নিজেও কথা বলেছি মেয়েটাকে আমরা হুমে পাঠিয়ে দেব তার জন্য যা যা করণীয় আমাদের তরফ থেকে আমরা সেটা করব এটা বলতে গেলে এদিকে অবস্থা বেগতিক দেখে রঞ্জিত বাবু ও ওনার মেয়ে রিম্পি প্রথমে নাপালিকাটির মাকে প্রলোভন ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে যাতে উনি মামলা না করেন অন্যদিকে জানা যায় রিম্পির স্বামী ধর্মনগরের প্রভাবশালী ব্যবসায়ী হওয়ার সুবাদে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করছে